それでは早速プロジェクトメンバーでもある本日のゲストの方々をお呼びしたいと思いますビジネスコンディショナーの財津健二さん株式会社クリーンブレス CCC チーフコミュニケーションキャプテンイキキレイさんそしてタレントの関根真理さんですどうぞ拍手でお迎えくださいみなさま本日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますそれではお一人ずつご紹介をさせていただきますまずはビジネスコンディショナーの財津慶治さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、財津さんは普段はどのような活動をされているんですか、はい、そうですねあのビジネスコンディショナーとして、えー、立ち位置としてやら,やらせていただいているんですけれどもあ,あとは、えー、とモーニングスタンドアップの CIMO とかもやってますしはいはいはいはいはい、えー、キューブリックオーガナイザーもやってますはいはいはい、なるほど素晴らしいご活躍でございます続きまして、えー、チーフコミュニケーションキャプテンのイキキレイさんです、はい、イキキさんどうぞよろしくお願いいたします,お願いします、はいえー、チーフコミュニケーションキャプテンというのは、はいうん、CCC ですね、はい、皆さん CCC と呼んでますけど、はいはい、ここはあすいませんわざわざこんなに用意してもらって<笑>もう本当にあのコミュニケーションにおいて、はいえー、いろいろありますけどもせ、えー、社会で出てく上で、はい、それの,あのチーフとキャプテンを兼任してるといった感じですねなるほど、はい、今日はどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますえー、そしてタレントの関根真理さんです。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。えー、関根さんの最近のご活躍、ご活動など、はい、伺ってもよろしいですか。はい、私はそういう省略した文字とかはないんですけれども、うん、あのまあ基本的に今は。七歳と三歳二人の娘の母親をしながら、うん、タレントの活動もしております。はい、まあコミュニケーションといえばまあ父もコミュニケーションスキル、あの独特なコミュニケーションスキルを持っていると思いますので、うん、その父に育てられたので私も、えー、コミュニケーションスキルには自信があります。はい。今日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。しお願いします。えー、そしてですね、本日は四月から新生活を迎え対面の初めましてが不安。うんというですね、うん、フレッシャーたちにもこちらの会場に来ていただいておりますえではお呼びしたいと思いますフレッシャーの皆さんですどうぞフレッシャーだ、ね、<笑>うわ懐かしいフレッシャーですねフレッシャーだな、ね、僕もやってましたよねフレッシャーはなかなか、はい、フレッシャーだなうん、ということでこちらのフレッシャーたちはですね、うん、新社会人新大学生ということで、うん、初めての出会いが不安という悩みを抱えていらっしゃる方々です、うん、今日はお三方の話をたっぷりと聞いて皆さんぜひ不安を解消してお帰りいただければと思いますえでは皆さんおかけくださいそれではまずは初めましてはいい気でプロジェクトアンバサダーリーダーの荒木優子さんからメッセージをいただいておりますのでこちらをご覧くださいプリスク初めましてはいい気でプロジェクトアンバサダーの荒木優子ですプレッシャーの皆さん元気にしていますかはいさあ4月になって新生活もスタートしましたけどコミュニケーションの悩みってたくさん感じませんか私も新生活を始めたばかりの時は伝えたい人が伝わらなくて慣れないこともあって不安だったり緊張っていうものがすごくたくさんあったんですけど積極的に人と話したりすることで意外とみんなに受け入れてもらえるんだって思えることがたくさんありましたその時の経験が今の私を作ってくれたなと思っていますもしコミュニケーションがうまく取れないと悩んでいる人がいたらぜひこのプロジェクトで新生活でのコミュニケーションの極意を学んでこれからのいろんな初めましての機会をいい域で過ごしていっていただけたらいいなと思います一緒にブリスククリーンブレスを食べていい域で前向きにコミュニケーションしていきましょう荒木優子でしたはい、ありがとうございました、えー、お三方の皆さんリーダーからこのようなコメントがございましたがいかがでしたか
いやだからフレッシュキーブルーなフレッシャーっていうのに関して、うんえー、マインドキャピタルがすごい、えー、オーガニックしてるなっていうのは僕は思いましたね、うんうん、確かにそうです、うん、あのー、アルキさんは僕の下でやっててずっと、うん、はい僕今チーフとキャプテンをやってるんだけどそ,、ね、その下のリーダーっていうのを今任せてて、はいはいはい、プリンブレスト、はいはい、本当に見たらわかると思うんだけどもすごくあの、はいあのね、画面越しでもその息がそのクリアブレス、はい、感じもするし、はいはいはいうん、なんかファインドアップしてましたあしてたね<笑>してましたね,ね<笑><笑>それも伝わってすごいなんか本当に自分に自信を持ててるなっていうのが伝わってましたねはいそうですね、うんはいうんまあ、あのでも爽やかさはすごく伝わってきました、うんあのね、やはりこう新生活やっぱり不安っていうのは最初はあるかもしれないんですけど、うん、意外とねこうどんどんぶつかっていってコミュニケーションを取っていくと、うんうんうん、あ受け入れられるコミュニケーションって取ると楽しいんだっていうのもね出ると思いますしそう,そ,うそ,うそ,うそういうメッセージもすごく伝わりましたはいありがとうございますどんどんどんどん、ね、アタックブレスしていくらいいうん、うん、アタックブレスそう多分そうフレッシャーのみんな多分あの、うん、カムブレスしちゃってるなと思う、うん、カムブレスうん、うん、受け身受け身のカムブレスしちゃってると思うんだけど、うん、今言ったようにアタックブレス、うんうん、してっても、うん、グッドブレスになるんじゃないかな<笑>そうですねはいではですねあのー、先ほどもリーダーもおっしゃっておりましたけれども、はい、このプロジェクトで新生活でのコミュニケーションの極意を学んでとおっしゃってましたよね、うん、リーダーも、はいはいで。今日はフレッシャーの皆さんのコミュニケーションの悩みをですね、うん、どんどんこ,のこちらのゲストのお三方に解決をしていっていただきたいと思います。はいはいはいはい、でテーマとしましては、うん、新生活スタート新たな出会いにおけるコミュニケーションの極意とはということでまずはゲストのお三方で、はい、こちらのテーマについてディスカッションをしていただきたいと思います。なるほどはい、それではよろしくお願いします。うんはいはい、まあ最初ちょっとよろしいですか。ちょっと<笑><笑>まあね。まあね。はい。うん。<笑>食べ方<笑>変わって<笑>変わってないんだよな<笑>申し訳ない<笑>こ,こういくんですか、うん、中指で食べるずっとそう,ずっと,そう,うずっとそれだよ、うん、本当に、うん、やっぱまあ新しい出会いにおけるまあコミュニケーションにとって大切なのはまあまあ笑顔で元気に挨拶するっていうのはまあまあ一番最初にえスタンドアップで立ってくると思うんですけれども、うん、まあそこからえどうあのファーストフレッシャーからミドルフレッシャーにえースタンドラゲージしていけるかっていう、うん、それがもう大事なのかなっていうそうだね、うん、それが結局、うん、我々オールドフレッシャーがどれぐらいその、はいはいはいはい、皆さんにそのもっともっとってことかな,、うん、かなっていうのもんだけど、うん、やっぱりまあ笑顔で元気に挨拶っていうのもあれだけど、うんうんうん、やっぱりなんかそのまあ結局ね、うん、あの,<笑>あの<笑>いい音しましたね、うん、一気に自信が持てればすごくそれが続くはずだから、うん、もう挨拶でいきなりもこう、うん、バッといっちゃうっていうのもありだと思うねうんそ,ううん、そういうのも含めてやっぱり、うんうん、<笑>やっぱねこう最初に印象って大事ですもんね、うん、そうですねはいった時にやっぱりこう元気ないよりは元気な方がお互いこう気持ちよく始められますし、うん、やっぱりこう表情が笑顔っていうだけで、うん、お互いこうなんか気持ちが明るくなって、うんうん、そこも親しみがより湧くと思うので、うんうん、そこのキーワードをね元気に笑顔でっていうのは。すごくポイントだと思いますよね。そうそうそう。だからそのあのパワーコミュニケーションを、えー、していくにはまずは、えー、ファッショナブルブレスっていうのを、ねうん、ファッショナブルブレスそこに関してはあのキリングスメルっていうのを、うんえー、もうではですねあの先ほどもリーダーもおっしゃっておりましたけれども、はい、このプロジェクトで新生活でのコミュニケーションの極意を学んでとおっしゃってましたよね、うん、リーダーも、はいはい、で今日はフレッシャーの皆さんのコミュニケーションの悩みをですね、うん、どんどんこ,のこちらのゲストのお三方に解決をしていっていただきたいと思います、はいはいはいはい、でテーマとしましては、うん、新生活スタート新たな出会いにおけるコミュニケーションの極意とはということでまずはゲストのお三方で、はい、こちらのテーマについてディスカッションをしていただきたいと思いますなるほどでそれではよろしくお願いします、うんはいはいはい、まあ最初ちょっとよろしいですかちょっと<笑><笑>まあねまあね、はい、うん。失敬して。うん、<笑>食べ方<笑>。
変わってない。<笑>変わってないんだよな。<笑>申し訳ない。こう、こう行くんですよ。うん、中指で食べる。ずっとそう。ずっと,ずっとそれだよ、うん。本当に。うんうん、やっぱ、まあ、新しい出会いにおける、まあ、コミュニケーションにとって大切なのは、まあ、まあ、笑顔で元気に挨拶するっていう。のは、まあ、まあ、一番最初に、えー、スタンドアップで立ってくると思うんですけれども、うん、まあ、そこから、えー、どう、あの、ファーストフレッシャーからミドルフレッシャーに。えー<笑>スタンドラゲージしていけるかっていう、うん、それがもう大事なのかなっていうそうだね、うん、それが結局我々オールドフレッシャーがどれぐらいその、はいはいはいはい、皆さんにそのもっともっとってことかな,、うん、かなっていうのもんだけど、うん、やっぱりまあ笑顔で元気に挨拶っていうのもあれだけど、うんうんうん、やっぱりなんかそのまあ結局ね、うん、あの,<笑>あのいい音しましたね、うん、一気に自信が持てればすごくそれが続くはずだから、うん、もう挨拶でいきなりもこうバッといっちゃうっていうのもありだと思うねうんそ,ううん、そういうのも含めてやっぱり、ね、こう最初に印象って大事ですもんね。うん、そうですね、はい、あった時にやっぱりこう元気ないよりは元気な方がお互いこう気持ちよく始められますし、うん、やっぱりこう表情が笑顔っていうだけで、はい、お互いこうなんか気持ちが明るくなって、うんうん、そこも親しみがより湧くと思うので、うんうん、そこのキーワードを、ね、元気に笑顔でっていうのは。すごくポイントだと思いますよね。そうそうそう。だからそのあのパワーコミュニケーションを、えー、していくには、うん、まずは、えー、ファッショナブルブレスっていうのを使わないといけないし、うん、そこに関してはあのキリングスメルっていうのを、うんえー、もうちょっと、えー、リメーションしていくっていうのは僕はもう大事なのかなっていう、うん、思ってますね。はい。だから結局。まあ、まとめると、うん、あのまあフリーリスクマネジメントっていうのを結局みんなでその,、うん、あのタスクタスクでやっていかなきゃいけないなっていうのをやっていかなきゃいけないなっていうのはフィックスかなっていうそうそうですね、うん、だからブレスキャピタルをどうファウンドアップしていくっていうのか、うんえー、それをワールドラゲッジにはめていくっていうのがもうマストかなっていうのだ、うんうん、思いますね、うん、いやこんなにねあの喋ってくることはないですから。<笑>すごくこれは本当に。貴重な話。貴重だと思いますよ。本当お金取ってもいいぐらい。いきさんほど。まあまあ、さんほど。そんな喋ってない。いやいや。じゃ、ちょっと、いきさんこそですよ。しゃ、え。喋りす。喋りすぎ。喋<笑>りすぎ。ちょっとなっちゃうから。変なやついてる。ブレスオーバーしてるんだよ。ブレスオーバーしてますよ。ちょっと。これは本当によく言われるんですよ。うん、ブレスオーバーだって。本当に。はいはいはいもう本当にもうちっちゃい頃から本当もうブレスボーイとかって言われちゃって<笑>はい,はい、はいはい、本当そこはごめんなさい本当すいませんね女性のいる前で<笑>はいはいいいですはいうんうんうん、うん、関根さんはどうですか、はい、この笑顔でいや初めましてのこう何か思い出ですとか、はい、あ私もあの初めてやっぱり新生活の時覚えてます、うんうんうん、こうたくさんの人に会いますから。どうしようって友達できるかな、うん、みんなとうまくいくかなって不安もあるんですけれども、うん、そこはもうどんどんどんどんまさにこの元気に笑顔で自分で積極的に話しかけに行くことによってそこからまた新たな出会いだったり関係性が生まれるので、うん、なんかこう躊躇しないで、うん、せっかくだったら話そうとか、うん、せっかくコミュニケーションを取ってみようってこう前向きに、うん取り組むようにしましまた別にそ,そ,そこで話した人が一生親友になるわけではないのでとにかくとにかくもう数を当て,当てていこうと思ってたくさんの人と話せば話すほどあこの人となんか気が合うなもっと話してみたいなっていう人が出てくるのでうそうしたらまた会えばいいしっていう意味であんまりこうなんか構えないでうこうあ大丈夫かなとかって考えすぎないでもう気楽にこうコミュニケーションを取っていくてその時のキーがやはり元気に笑顔でっていうのだと思いますね。すねうん、関根さんもあの3代目クラシエブレスガールに選ばれてますよね。うん、そう、三代目の、うん、はい、うんはい、それで知った方も多いと思う。そうそうですよね。<笑>うん。経歴乗ってる、うん、乗ってましたっけ、うん、はい。そうですね、うん。確かにそうですね。うん。<笑>その今おっしゃってたように、結局そのフリーブレスをすることによって、うん、そのエキサイティングそうそうそうフレンズも増えて、うん、それでまあ本当に。よくなるってこと。そこまで言っちゃう<笑>、うん。そこまで言っちゃって大丈夫ですか、今日。えー、うわ、ちょっとお金取ればよかったかな、ね。<笑>いやね,ね。ラッキーです、本当に。ラッキー。うん。今日はね本当にさまざまなお悩みを抱えていらっしゃいますから、うんまあ、あの初めましてがなかなかこう得意ではないよというフレッシャーたちが多いと思うんですね。うん、でなんかこう初めましてのタイミングで自分を出せない
ていう悩みを抱えている方も結構多いと思うんですよ、うん、そういう方たちに向けて何かこうアドバイスとかございますかまあこれはまああのフレッシュフレッシャーにはもう,もう切っても切り離せない、えー、マインドスキルになってくるかなと思うんですけれども、うん、まあ結局あの一番大事なのはブレスカリキュラムをえー、とファーストタッチで立てていくっていうのがもう本当に、えー、ライフスキルを、えー、やっていく上で、えー、キャッチしていくんじゃないかなって僕は思いますけどね、うんうんうんまあ、確かにそれもあるけど、うん、だ結局その自分一人っていうふうに思っちゃってるかもしれないけど、うんまあ、フリースクラムフォーメーション、うん、それを組んで,<笑>そうです、ね、あの本当トライしてもらうとやっぱそれはまたそうそうそうだ決してお、ロンリーブレスじゃないってこと。<笑>ロンリーブレスじゃないってことを意識してほしい。う,うん、これはあのあチームブレスでやってるっていう。ああ、そう、チームブレスでやってるってことだから。ね、世の中は本当チームブレスで成り立ってるし、うん、うん、これもワールドブレスで言うと、これはもう、もう本当に。インフォメーションな感じで。そうそうそう。うん、やってますからね。うん、そこはやっぱそうだと思いますね。やっぱ周りを見て。うん、周りの、うん、周りのその自分の。取り囲むそのサークルブレスを感じてそ,うす、ね、それでやればあのー、いいと思いますね<笑>大丈夫そこまで、うん、大丈夫そこまでいっちゃってゃ喋りすぎかな大丈夫かな喋りすぎかなう,うん<笑>、うん、関根さんはいかがですか、はい、いやあのー、そうなんかまあチームとか論理とかちょっとは分かったところではありますけれどもあのやっぱり自分を出せない悩みっていうのはまあ誰しもがあるとは思います、うん、まあその例えばこう相手にどう思われてるんだろうとかそういうのを気にしちゃったりとかもすると思うんですけれども、うんうん、私もまあこう思い起こせばあのデビューしてすぐいろいろものまねをする機会とかもあったりしたんですけれども特に例えば父が私の父がものまねする千葉真一さんのものまねとかもやっぱりあれも息をこう吐くそうすものまねなのでやっぱりそうなんですよそれもこう。やりますのでやっぱりこう、はいはい、息に自信がないと、はいいね、そこはこう、はい、できないので千葉ブ千葉ブレスそうなんです<笑>なのでこう息吹なのまさに息吹なのでやっぱりクリーン息吹と言いますか、はいはいはい、レジェンドです、ねうん、<笑>かそれに関してはやっぱりこう、うん、どう思われるんだろうとかいちいち思ってられないんですよね、うんうん、そういうことよりもこう思い切りやる自分を出す自信を持つやはりこうフリスクを食べることによって息も爽やかになりますので、うんうんうんうん、そこはこう自信を持ってできましたね。確かにそうです。やっぱラビットブレスマインドが入ってますから、ね。そうそうそう、ね。<笑>やっぱそこはやっぱ全然違うなと思いますよね。うんうんうん、ありがとうございます。本当に素晴らしいアドバイスをねたくさんいただきましたけれども、フレッシャーの皆さんも本当に大きくうなずいて。うん、おられますね、うん、はい。大丈夫大丈夫ここからどんどんどんどんあのフレッシュマーケットが拡大していくから<笑>皆さん、うん、わつ通じてますかそうそうそうそうど,どうですか分かった大地、うん、さんどうですか今の全部じゃまとめるとどう要はどういうことになるんですか結局やればいいってこと<笑><笑>結局ね、うん、結局そう結局、うん、あ、うん、そんなシンプルにそう、うんうん、やればいいやればいいよね、うん、結局、うんうん、やるしかないからそうまあそうですね、うん、やるしかないそうなのよ、うんうん、自分に自信を持ってやればいいということでよろしいですね,うですね、うんうん、ありがとうございますでいろいろとねあのディスカッションしていただきましたけれども在地さんも注目しているという今話題の AI チャット GPT、はいはい、あはいはい、はい、え今日はですねこちらを使ってフレッシャーのコミュニケーションへのアドバイスというものを聞いてみましたおおはい、チャット GPT に聞いてみたところこのような回答が出てきました、うんうん、ぜひ皆さんもスクリーンをご覧ください、うんうん、おここに今質問してますね、うん、すごい、はい、どんどん出てきますはい、こうして次々へとチャット GPT がですね、うん、フレッシャーのコミュニケーションへのアドバイスを出してくだ,さくださったというかく,だえくれたんですけれども、うんうんうん、ちょっと読んでみましょうか1自分を信じて自然体で接する2積極的に声をかける、うん、3聞く力を養う4間違いを恐れないというねこういった回答が出てきました、うん、皆さんいかがでしょうかこちらの回答についてはそうですねまあ、まあ、チャット GPT で僕はあの昔あのチャット BCG 受けてるの。BCG ちょっと BCG っていうの。うん。うん、<笑>まあここら辺はもう本当にもうすごいマインドセッションが合ってるなと思うんですけれど、うん、まあそうですね。まあこうやっぱ AI の時代に、えー、どんどんどんどん
キャピタルブレスをどんどん入れていくっていうのがいいのかなと僕は思うんですけれどもうん、うん、そうかなだから、うん、今のがその今、うん、チャット GPT なんてあってあれだけど、うん、俺僕らの時代なんか本当、うん、こういうのを教えてくれるのは本当あの。うんうんうんうん五反田 TOC ぐらいしかなかったからもうそこで全部その教わって今やってるっていうのあるから五反田で五反田 TOC が全部教えてくれる感じもあるし今はそのねチャット GPT はあるけどもうそれはやっぱ全部うんそうですねなんか俺が学んだのは結局グレートティーチャー鬼塚 GTO いろいろ学んでたっていうのはありますそうだよねだってそれはそうなんだよね,ね絶対積極的に声かけてさ壁をさ壊してさ<笑>やるわけじゃないハンマーでねハンマーでハンマーで壁をね、うん、壁壊してましたねそうそうハンマーで壁壊してるっていうのがう、ね、親子の絆もそれで収まりましたねこれだからファミリーブレスセッションができるってことこれ<笑>うん、うんそ,うね、それでそれで全部入ってるもんねそう,そう全部入ってるのよ、うん、結局ねうんありがとうございます、はいとてもあの役に立つアドバイスをいただきましたね、はいはい、ではここでですね実際に今日お越しいただいているフレッシャーたちから、うん、えお悩み相談ということで面白いねフリップにですね、うん、お悩みを事前に書いてきていただいていますではフレッシャーの皆さん、うん、一斉にフリップをお出しください、えー、どうぞああ、字だ。まずは。字ですだね。まずはカメラの方に向けていただきまして。はい。え、続いてでは、ちょっとゲストの皆様にも、こちらのお悩みを見せていただけますか。字だね。うん、綺麗な字です。いろいろあるんですけれども、財津さん気になるお悩みはありますか。ちょっとね、大学生の方で、初対面でぐいぐい行き過ぎてしまうの、ほ、ほにゃめみたいな。プンプンってみたいな感じの、うん、ありてますけど、ぐいぐい行き過ぎてしまう。そうですこれいい,いいことなんじゃないかなと思うけれども。うん、いやぐいぐい行き過ぎてしまって、なんか逆ちょっと惹かれちゃうみたいな。ああ、なるほどね。うん、な,なるほど。ああ、大張り立ちした。<笑>そうです。ああ、そうか、うん。まあでもそれは難しいよね。まあだから。いかに、えー、それは自分のクッションブレスを置いてやるかっていうのが大事で、まあ、ク,レスクッションブレスを置くにはやっぱりフリーリスクっていうのが非常に大事っていうことになってくるんですよ。はいはいまあ、でもね、まあ、いいと思いますよもうぐいぐいいっちゃって今の世の中。うんうんそうそうそうそう実際問題は今初対面だけどそんなにぐいぐい来てないから<笑>あそ,うです、ね、それは全然今解決、うん、今しゃべってできたと思う、うんはい、全然大丈夫、うん、解決できましたねできたと思う全然大丈夫でもそうだからぐいぐい行き過ぎてしまうって分かってるっていうことは、うん、自分で調整できてるっていうことなので,、うんでね、ぐいぐい行き過ぎて引かれて、うんそれをまたさらにグイグイいっちゃうんですよね、僕は。うん、でも行き過ぎてしまってね、判断できてるって。で、でも、分かってるってことは、でも、本当に行き過ぎてる人は、そ,うそ,うそ,うそ,うそれすらも分からないで。分かってない。突っ走ってるので、分かってるから、おおと思ったら、ね、そこでこう。ね、うん、そうそうそう。様子を一呼吸。うん、そうそう。ちょっとそこで、ちょっとフリスク食べたり。フリスク食べて、一呼吸。ちょっとね。ちょっとリフレッシュして。うん。っていうふうにまた、うん、切り替えられると思うので、うん、すごくこの分かってるっていう時点で素晴らしいと思います。すね、はいはいはいはいはい。うん。あとは自分次第。うん、自分次第ですか、ね。はい。うん。うん。うん。あと他にもありますね。うん、はい。自己紹介。うん。いろいろ,、うん、いろ,いろあるので、自己紹介の方いきますか。うん、あ、うん、じゃあちょっと自己紹介の方、ね、シンプルにまず自己紹介はどうすればいいっていうのが。はいはい、うん。ちょっとこちら、うん、自己紹介と書いたフレッシャーの方。うんどういった意図でそちらを書いたんですか。なんかあんまり特技とかもないので、あの。どういうふうに自分を表現したらいいかな。思ってて。はいはい。はい。ではですね<笑>、うん。今日実は、あ、今フリップが届きましたね。はい。はい、えー、では、皆様には一言でですね。ちょっとこの。自己紹介を。どうしたらいいか。という。質問に対して、アドバイスを一言書いていただきたいと思います。うん、これは字で書けばいいのか。字でお願いします。はい。他にどう？結構ねうちの会社だったら絵で書いてとか。ああ、新しい感じですね。そうそうそうそう。息で表現とか。うん、そうそうそう。うん
なんでねちょっと、まあ、でもね自己紹介というのは難しいですよね自分のことをお話しするっていう意味でも、うん、自慢になってしまってはいけませんし、うん、でも何かこうお伝え,伝えもしなきゃいけないですしね,そうですねやっぱねやっぱさあではよろしいでしょうか、はい、それではですね、はい、ゲストの方にアドバイスということでフリップを書いていただきました、はい、まずは関根さんからお願いします、はいまあ、そのもっと基本的な基本中の基本なんですけれども、はい、この笑顔ではっきりとっていうのが大事だと思います、うん、私もよくそういう初めましての場合場が多かったり、まあ、仕事でもそうですし例えばママ友とかもそうですし学校のそういう保護者会とかでみんなで集まったりとか何なら公演デビューとかいろいろなそういう機会あるんですけれどどうしてもこうはっきりしゃべらないそもそも何て言ってるんだろうとか聞き取ってもらえないっていうことがあるのでそこは先ほど最初の笑顔で元気よくにもつながると思うんですけれどもこう自信を持ってはっきりと。もごもごもごって喋らないでこう名前をこうはっきりと聞き取れるようにやっていくと向こうも聞こえるのでそこからまた反応も返ってくると思うのでスムーズにいくのではないかなと思います、うんはい、ありがとうございますでは池木さんお願いしますえー、っと僕のことでいいんだよねいきますねはいこれ、うん、クリブレファースト間違いないねうん、うんまあ、これ結局、まあ、クリーンブレスも、うんはい、もう最初にもうかましちゃうってことなんだけど、うん、まずあのー、まあね大、まあ、緊張しちゃうよねカラカラになっちゃうと思うんだけど、うん、やっぱりこうまあこのねフリスクまあちょっとこう行って、まあ、息整えちゃうわけまずは息整うとやっぱ気持ちも整うわけ。うんうんでブレスストレッチするって、ね、そうそうそうで例えば今ちょっとじゃあ今こう、うん、今ちょっと。うん、ちょっとやっちゃうけど、うんうん、例えば自己し、うん、初めての人いる、うんうんうん、ね、はい、じゃあ普通だったら皆さんね、うん、あのー、あの初めましてってちゃんと挨拶すると思うんだけどそれだとだとやっぱあれだからもう今フリスク入れちゃってるからもう相手のもうここまでも口入れちゃう、うん、で<笑>これどう思うみんな。この人どう思う？<笑>このこの人のこと一生忘れないよ。<笑>ね。うわって。うわ息きれい。うわ何この人って。そう。うわ何この人怖って思う。そう。怖って思っちゃうけどその後もうクリーンブレスがぶわ来るからそ。そのフレッシュブレスがね。うん、だあーすごいもうそのやっぱ匂いってすごい記憶の中に残りやすいから。そうでしょ。そうでしょ。幼い頃の匂い。そうそうそうそう。そういうのだよね。そう。それもうやっちゃう。そうやっちゃう。うん、やっちゃこれでやっちゃう、うん、ね。素晴らしいアドバイスですね。ありがとうございます。素晴らしいで,すでは財津さんのフリップ、うんはい、アドバイスをぜひお願いいたします。はいはい、まあ僕は間違いなくまあこれだと思って、ねえー、ブレスナビリティですね。<笑>はい。まあこれが一番大事なんじゃないかなと思ってますね。はい、まああの本当にあの趣味とかその特徴とかなくても心配しなくてもあのまあ持続持続可能なあのサスティブルなサステナブルなこの綺麗な生きさえあれば、うん、まあ自信持てるので、まあリアルな対面でも機会が増えていくっていうのはね、もう本当に怖いもんなしですよ。まずはまあ自分の息を綺麗にする、それを保っていくっていう、うん、あの最初ね、いききさんがあの正面から言ってましたけど、まあそれが難しいっていう人はもう一つ方法あって、うん、<笑>これ読んでみたい、ままま、読んでみたいじゃない、うん、もう食べちゃう、うん、うん、一個すみません失礼いたします、うん、で、うん、まあいききさんこう。もうここまで言ってる、うん、まあこれが恥ずかしいって言って、うん、こっちに立っ確かにあるかもしれない、うん、その場合もあるかもしれないこっちに立っちゃって、うん、でこうやる、うん、でここで<笑>仲良くなれそうです<笑>後ろからねあ、うん、確かにこうあそうバックブレスでアプローチしていくっていうのは、うん、そのカミングサセンサスになるから確かにそうバックブレスだとね確かにその、うんまずさ最初サウンドブレスだけ来るわけ、うん、はあっていう、うん、その後にあのフロントブレス来るからそうそうそうそれはすごくあの、うん、ブレインコンディショナーもいいかもしれないそうだよね、うん、だからまあ初めましてという自己紹介という点をこうまあ意識してまあもらえれば大丈夫なんじゃないかなと思いますね、うん、はい、はいうん、今質問していただいた方、うん、いかがですかあた,ためになりました<笑>よかった、それはそうです、ね。やってみたいと思います。ますぜひ。高いよ、これ。高いよ、これ。<笑>うん、ね、この高いよ、この情報。<笑>そうですね、お試しいただければと思います。うんはい、きっとうまくいくと思いますよ。うん、はい。では、もう一方いきましょうか。はい、はい。もう
一方はですね、うん、ではどの方にしましょうか行きさん選んでいただきましょうかね、うんうん、そうだなじゃあその隣の、えー、初めての人と話すのが心配、うん、緊張する、うんうん、なるほど、うん、あると思うんだよね、うんうん、これなんかどうかなって思うんだけど、うんうん、どうかな、うん<笑><笑>と人前で話すの結構苦手で、うんうん、初めての人だとなおさらちょっと緊張して震えるんですけど震えちゃうんだ、うんうん、その場合ちょっとどうしたらいいですかなるほどなるほどね<笑>それはもう,う、ね、ではそちらの質問不安悩みへもアドバイスをね書いていただきましょう、うん、初めましての人と話すのが心配緊張する、うん、ね、震えてしまうぐらいだということなんですが、うん、ではまたどうしましょうね関根さんからアドバイスをいただこうかなと思うんですが、はい、お三方の手元のフリップは同時に出していただきましょうか、はい、そして一人ずつ説明をしていただきましょう、はい、では、はい、まずはフリップをお願いいたしますはい、はい、ということででは関根さんからアドバイスをお願いします、はい、あの多分その心配しちゃうとか緊張しちゃうっていうのはこう何喋った方がいいんだろうとかって自分が何を喋らなきゃいけないのかなって多分考えちゃうと思うんですけどそれよりもう一回それを置いておいてまず相手がどんな人なんだろうって興味を持ってどういう人なんだろうと思うと不自然と質問も湧いてくると思うので聞くことができると思うんですよねでそうやって聞いていくとだんだんなんかこう話さなきゃっていうよりもしっかり話を聞いて相手の言ってることに対してまたあこれ興味持ったらまたさらに、うん、えそれってどういうこととかあ私もこれ興味あるんですよねっていうふうにしてまた共通の話題が出てくると思うのでまずはどんな人なんだろうっていうふうに相手に見ること自分がどう思われてるのではなくて相手はどんな人なんだろうと思って自信を持ってそう接すると少し話しやすいかなと思うんですけど、うん、ど,どうでしょうか、うん、ありがとうございます、うん、とても参考になりました、うん、いききさんもお願いします、うんあのー、僕はまあファーストブレスコミットってことなんですけど、うんうんうん、まず、あのーまあ、なんだろうな、うん、やっぱ最初のねあの一言目っていうのはすごく緊張すると思うし、うんうんうん、あの話しづらいと思うの緊張するっても言ってたしだからまあなんだろうねそのまずその息を整えるっていうのはその綺麗なね、うん、あの息に整えるっていうのはそれだけどもう緊張してるっていうのも逆手に取っちゃう、うん、それはもう。でもう息はねこれをもうフリスク入れたら息はもう綺麗になる、うん、でブレスがすごくフレッシュになるから、うんうん、したらもうあとは全部もう息息で全部話す、うん、息で話すそう息で全部話すブレストーキングです、ね、そう、うん、だから、えー、例えば普通だったら「はじめまして息綺麗です」っていうのを、うんうんうん、<笑>このブレススキルはねなかなかね身につかないけどそう、うん、ちょっとやってみようかうん、うんうんちょっと会話してみようか。行、うん、くよじゃあ。いい。そう。これすごく、うん、よくできてたと思う。うん、緊張すると息上がっちゃうじゃん。で、はい、はっはっはっなっちゃうでしょ。それも全部息出しちゃう。うん<笑>そしたら相手も絶対答えてくれるから、うん、で答えてくれなかったらそこまでの人だと思えばいい<笑>、うん、それがまあファーストブレスコミットかなっていう、うん、なるほどなるほどありがとうございます、うん、では在津さんお願いします、はいえー、僕は、えー、ブレスニュートラルですねまあはいはいはいまあこれまあ本当に何をするにも一回ブレスニュートラルに持っていくっていうのが大事でまあ、そこから、えー、ブレスシフトを、えー、ブレスドライブに入れて<笑>、えー、それで、えー、アクセルブレスを踏んでいく<笑>そうすることによって、えーえー、ブレスコミュニケーションが前に進んでいくっていうことなんですね。でじゃあ、まあえー、ブレスコミュニケーションがちょっと行き過ぎたなと思ったら、えー、ブレスシフトを、えー、ブレスリバースに入れる<笑>でそしてアクセル踏むと戻っていくから<笑>、うん、そういうことが大事ですね。うん、あるよねそうそうそうそう、うん、だからまあこのまま一回ニュートラルすることで、まあ、あの会話の場も整理されてきれいになるので、まあ、話しやすくなるんじゃないかなと僕は思いますね,、うんうん、ねまあこのブレスニュートラルっていうのはあのイギリスのマイク・ブレスがあの提唱しているっていう<笑>、うんうん、ことなので、うん、これはもう間違いないですねはいはいはいはい、はい、ありがとうございますいかがでしたか
。はい。参考になりました。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。ぜひね実践していただけたらなと思いますね、はいはい、うんありがとうございました、うん、さあということで三、うん、つ質問に答えていただきました、はい、ゲストの皆さんどうもありがとうございましたフレッシャーの皆さんのお悩みもすっかり晴れたと思います、はいうん、え何よりもですね自信を持って自分らしく前向きでいることが、うん、良い関係性づくりや良いコミュニケーションへとつながっていきますので、うん、ぜひ皆さんも頑張ってね楽しく過ごしていただければと思いますえそれをサポートするアイテムとしましてフリスククリーンブレスもポケットやバッグの中に入れておくと良さそうですね、うん、はいということでぜひあのお守り代わりにお持ちくださいませ、うんさあではですねこの辺りで終了のお時間となってしまいました、えー、ではゲストの皆様一度立っていただきまして、はい、フレッシャーの皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいと思いますでは関根さんからお願いします、はい、まずはもう新生活ねおめでとうございますもう,もう今が始まりでスタートですからワクワクとまあドキドキと両方いろいろな感情があると思うんですけどやはりこうやって自信を持って笑顔で進むことによって自分の道が,広が切り開いていけると思いますのでこうフリースクのクリーンブレスこれをね食べることで息も爽やかになってそれ,それだけでもこう自分の中爽やかになって自信につながるのでそうやっていろいろな方と積極的にコミュニケーションをとっていってほしいと思いますありがとうございます。えー、イキキさんお願いします。はい。じゃあまあせっかくなんでじゃあ息でちょっと<笑>あ、違いますか。そんなこと言う。あ通じてる。<笑>大丈夫そんなこと言っちゃって書かれちゃうよネットにこれネット書かれちゃう大丈夫これ、うん、<笑>すごいこと言ったはいありがとうございましたでは財津さんお願いしますそうですねあの本当にあの誰しもがあみんなのファーストフレッシャーから始めていくっていうので、まあ、そこからミドルフレッシャーそして、えー、セカンドフレッシャーとどんどんどんどん、えー、成長していくので、えー、そこのキャピタルに関しては僕はもう本当にしっかりとブレス、えー、マインドを自分の中に、えー、オープンブレスするっていうのが大事なのかなって、うんえー、思いました、えー、皆さん本当に頑張ってくださいありがとうございましたありがとうございました